E aí, pessoal, tudo certo? Vamos começar mais uma saga de diagnósticos diferenciais e hoje nós vamos falar sobre a dor torácica. E por que dor torácica? Simplesmente porque ela é a terceira maior causa de procura dos pacientes à emergência. Então, a gente tem que ficar muito atento aos diagnósticos diferenciais da dor torácica, porque esses diagnósticos podem ser potencialmente fatais, levar o paciente a óbito em poucas horas e até poucos minutos, a depender da condição. Então, a gente precisa ficar muito atento e saber diagnosticar é, a causa da dor torácica e, obviamente, saber tratar. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre quais são esses diagnósticos, citá-los, porque a gente vai ver mais detalhadamente cada um deles nos próximos vídeos. E vamos ver como é que a gente vai fazer a abordagem inicial em todo paciente que se apresenta com dor torácica. Independente da causa, a gente vai, sempre, vai ter que sempre fazer uma primeira conduta para esse paciente. Então, a gente vai ver basicamente sobre isso hoje, certo? Então, vamos lá. É, como eu falei, a dor torácica ela é uma causa extremamente comum no departamento de emergência. Seja por causas potencialmente graves e que a, é, algumas vezes vai realmente chegar, ou até causas que são benignas, que não precisaria de nenhuma intervenção. Mas o que a gente precisa fazer e ter em mente é, dor torácica é sempre uma emergência. Independente se depois a gente descubra que não era nada, que era uma simples crise de ansiedade, por exemplo. A gente tem que sempre tratar a dor torácica como uma emergência. Se a gente descarta um diagnóstico que é potencialmente fatal ao paciente, a gente fica tranquilo. As outras coisas aí, a gente descobre, não foi uma emergência, mas pelo menos a gente descartou o que realmente poderia é, trazer uma complicação muito grande para esse paciente. Então lembra, dor torácica vai ser sempre uma emergência e a gente tem que tratá-la como tal. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei, extremamente comum. E quando a gente pensa em dor torácica, quando a gente lembra do tórax, o primeiro órgão que vem à mente é o coração. Então, didaticamente, a gente acaba dividindo as causas de dor torácica em duas grandes causas. Então, causas cardíacas e causas não cardíacas. Das causas cardíacas, a gente obviamente vai lembrar da principal causa, que era a causa mais temida, que é a síndrome coronariana aguda, que vai encaixar nela o infarto agudo do miocárdio com supra, o infarto sem supra e a angina instável. Então, são essas três, caracter... são essas três condições que vão caracterizar as síndromes coronarianas agudas. Além disso, a gente pode ter uma síndrome aórtica aguda. Eu estou falando aqui da dissecção aguda de aorta, que é uma condição que é também muito grave, tá? E a gente tem que saber diagnosticar e diferenciar, principalmente porque o tratamento que a gente faz para síndrome coronariana aguda, se a gente fizer para dissecção aguda de aorta, vai ser uma catástrofe. Então, a gente precisa saber realmente diagnosticar e diferenciar essas condições. Então, das causas não cardíacas, a gente vai ter as causas principalmente pulmonares. Então, o paciente pode se apresentar com dor torácica, estando com tromboembolismo pulmonar, que a gente falou lá nas causas de espineia, mas o paciente também pode ter uma dor torácica, como eu falei lá no outro vídeo, uma dor torácica do tipo pleurítica e súbita, que é o que a gente vai fazer a gente pensar no TEP, por exemplo. Além disso, pneumotórax hipertensivo também é uma condição que, inclusive, se não, a gente não fizer a intervenção imediata, que é o alívio da tensão no tórax, esse paciente pode evoluir para choque obstrutivo, por exemplo. Então, TEP e pneumotórax hipertensivo. Além disso, a gente pode ter é, condições esofágicas. Então, um paciente que está tendo uma ruptura esofagiana, que é uma condição muito grave, que pode cursar com mediastinite, e, e aí realmente é uma condição extremamente grave. Só para vocês terem ideia, a, a porcentagem da mortalidade da síndrome coronariana aguda geralmente gira em torno de 25%. A mortalidade de uma ruptura esofágica com mediastinite acaba girando em torno de 40%. É uma condição muito menos comum, graças a Deus, mas se ela estiver presente, a gente tem que ter em mente que a mortalidade é extremamente alta, tá certo? E a gente pode ter outras afecções esofagianas, como por exemplo o espasmo esofagiano, que não é uma condição assim tão potencialmente grave, é apenas um espasmo, mas pode se confundir com a síndrome coronariana aguda, por exemplo, ainda mais porque o espasmo esofagiano, ele melhora com o nitrato, que é uma das condições que acontece na síndrome coronariana aguda. Então, como eu falei, ruptura esofágica, espasmo esofagiano e até o próprio refluxo gastroesofágico pode fazer uma dor torácica. Então, o paciente que vai dizer que está cursando com uma queimação retroexternal, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial. No caso do refluxo, seria uma condição mais benigna, não tão grave assim comparada aos outros. Das causas cardíacas, que eu acabei esquecendo de falar, obviamente a gente tem a pericardite evoluindo para tamponamento cardíaco. A principal condição aqui da pericardite é porque ela pode realmente evoluir para tamponamento cardíaco. Então, a gente tem que lembrar disso, que vai ser uma causa é, de dor torácica 
do tipo cardíaca também, só para a gente não esquecer. E, claro, a gente vai ter outras condições, como, por exemplo, crise de ansiedade, é, às vezes o paciente está muito ansioso, às vezes o paciente está fazendo até uma condição psicogênica que não tem nada orgânico, mas ele acaba sentindo a sensação de dor torácica, mas claro que isso vai ser um diagnóstico de exclusão. Depois que a gente investigar todas as causas orgânicas, aí se a gente não achar nada, a gente vai pensar realmente que esse paciente está tendo uma dor torácica do tipo psicogênica, que não tem nada orgânico por trás. Mas então, esses vão ser os diagnósticos diferenciais. Então, vou destacar aqui seis diagnósticos diferenciais mais graves que a gente pode encontrar no departamento de emergência e que a gente precisa afastar ou diagnosticar esses, esses diagnósticos para a gente conseguir fazer o tratamento. Então, quais são eles? Síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, dissecção aguda de aorta e tamponamento cardíaco cursando com pericardite, além do... É, da ruptura esofagiana ou da, da ruptura esofagiana com mediastinite, tá certo? Então, esses seis diagnósticos diferenciais a gente tem que ter em mente. Mas tá, chegou o paciente na emergência queixando-se de dor torácica. O que, que a gente vai fazer inicialmente? Anamnese, exame físico, a gente tem que fazer para todo paciente. Claro que chegou o paciente com dor torácica, a gente já vai pedir para fazer a monitorização e já vai fazendo o um ABCDE para é, garantir que esse paciente vai ficar estável. Então, monitorização cardíaca, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, já pede para fazer acesso venoso. Então, aquela monitorização toda que a gente faz para todo paciente que chega no departamento de emergência. É, o que, é que eu falei com relação à história e com o exame físico? Então, história. História de dor, a gente tem que investigar a dor. O que é, que é investigar a dor? Saber como foi que iniciou essa dor, o que, é que a pessoa estava fazendo. Estava fazendo esforço e a dor começou? Estava em repouso e a dor começou? Qual é o tipo de dor? É uma dor em aperto? É uma dor empontada? É uma dor latejante? É, é, o tipo de intensidade da dor, que a gente sempre fala, né, de 0 a 10, qual a intensidade da sua dor. Mas é, o paciente pode chegar já referindo que é uma dor extremamente forte, o paciente pode referir que é uma dor lancinante, normalmente o paciente não fala dor lancinante, fala que a dor tá muito forte mesmo. Mas na literatura, algumas condições têm características assim, uma dor lancinante, como é o caso da dissecção aguda de aorta, é uma dor extremamente intensa, é, inclusive a dor do, da ruptura esofagiana também. Então, a gente tem que saber o que, como eu falei, início da dor, o que desencadeou a dor, quanto tempo está durando, está tá tendo essa dor. Então, é uma dor que começou fraquinha e essa dor foi aumentando, ou é uma dor que já começou de forte intensidade. Isso vai diferenciar para a gente. Por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, geralmente ela começa com uma dor mais leve que vai aumentando, uma dor crescendo. A dissecção aguda de aorta normalmente é uma dor súbita e muito intensa. Então, o tipo da dor e a característica da dor a gente tem que que saber diferenciar bem. Então, voltando aqui para a gente é, organizar mais o pensamento. Com relação à dor, tipo da dor, como começou a dor, se tem alguma coisa que desencadeia a dor, tem algum fator de melhora, tem algum fator de piora, a intensidade da dor, se essa dor é localizada. Então, é uma dor localizada aqui, você consegue até apontar com o dedo. Isso fala muito contra, é, com relação à síndrome coronariana aguda. Isso fala mais a favor de uma costrocondrite, por exemplo, uma dor muscular. É, se a dor ela é localizada, como eu falei, ou se essa dor ela irradia para algum lugar. Então, é uma dor que irradia para a mandíbula, é uma dor que irradia para membro superior, esquerdo ou direito, uma dor que irradia para dorso, irradia para pescoço, irradia para as costas. Então, a irradiação vai ser importante também para a gente conseguir diferenciar qual etiologia vai estar tá associada à dor desse paciente. Tá? Então, lembrar sempre de caracterizar muito bem a dor. Além disso, a gente vai perguntar sobre possíveis fatores de risco, sobre comorbidades, sobre alergias medicamentosas, que a gente tem que sempre perguntar no departamento de emergência, qualquer consulta que a gente fizer, e para a gente conseguir meio que é, informações antes de fazer os exames para a gente poder saber o que, que realmente está acontecendo com esse paciente. Claro que o paciente chegou com dor torácica, como eu falei, a gente vai fazer a monitorização, e paciente com dor torácica é igual a eletro, não tem por onde correr, dor torácica é igual a eletro, tem que fazer. Então, a gente já pede para fazer um eletro, enquanto isso a gente vai conversando com o paciente. Na emergência, você tem que fazer as coisas meio que ao mesmo tempo. Não dá para a gente pensar, não, vou primeiro colher a história, aí depois que colher a história eu vou pedir para monitorizar, aí depois eu vou pedir para correr o ECG, aí depois eu vou pedir para fazer um raio-x. Não tem isso, a gente vai fazendo as coisas o mais rápido que a gente consegue. Então, o que, é que a gente vai fazer de exame inicial? ECG. O ideal é que a gente faça o ECG logo na chegada do paciente e que a gente tenha um laudo desse ECG em até 10 minutos. Então, vai fazer o eletro. Raio-x de tórax também é importante, porque a gente pode ver algumas alterações, por exemplo, um alargamento do mediastino, a gente já pensa em que uma dissecção, uma síndrome aórtica aguda, tá? É, e a gente vai 
conseguir interpretar, a partir do raio-x também, outras condições. Tem algumas coisas que são é, mais específicas do TEP, mas que não são muito comuns, mas a gente pode acabar vendo, tá? Então, a gente vai pedir o exame inicialmente para a gente conseguir ter um, um para a gente conseguir meio que nortear a nossa suspeita. E exames laboratoriais gerais que a gente vai pedir para todo mundo. Outros exames complementares vai depender da suspeita maior que a gente tiver. Por exemplo, está suspeitando mais de TEP, vamos fazer uma antitomografia. Está suspeitando de síndrome coronariana aguda, também tem que fazer uma antitomografia. Ou, desculpa, está suspeitando de síndrome aórtica aguda, tem que fazer uma antitomografia, tá? Está suspeitando de síndrome coronariana, no exame laboratorial, tem que ter troponina. Isso aí é, a gente vai pedir de qualquer jeito. Para todo paciente que chega com dor torácica, é eletro e troponina, claro que a gente vai pedir no, nos primeiros exames laboratoriais. Mas assim, só para deixar um pouco mais específico, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai é, fazer quando o paciente chega com dor torácica. Então, chegou com dor torácica, monitorização ABCDE. Pede logo o eletro, pede um raio-x de tórax e pede os exames laboratoriais gerais. Os exames mais específicos vai depender do que eu tiver suspeitando mais. Como é que a gente vai suspeitar mais de uma causa ou de outra? Isso a gente vai ver nos próximos vídeos que a gente vai estar tá falando sobre as, as, as manifestações clínicas e o tratamento de cada afecção dessas seis que eu falei. Tá certo? Então, basicamente, paciente que chega com dor torácica e inicialmente a gente vai pensar assim e vai fazer, é, tomar essas condutas imediatas, como eu falei. Tá bom? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo era isso que eu tinha para falar para vocês. Nos próximos a gente detalha mais, como eu já falei. Um grande abraço e até o próximo.